えー、っともう早いなあっという間に土曜日だよ本当にねえー、もう来週は4月でしょあまあ早いっていう感じあのー、来週の土曜日、えー、1週間前ですけど今日はあのー、ミニ吉野ミニ吉野をやりますえー、吉野江戸春吉野っていう人がいるんですよねあのこの歌のこのいつもあのー、歌にね最後に歌ってるまあ、そういうお方がいるんですけど、えー、その人のねあの YouTube の、えー、YouTube の番組だからラジオじゃないですよ YouTube で動画で、えー、出すということでそれはねあのお店でねあのライブとトークをやるっていう、まあ、どうなるかわからないですよ。公園通りの豆彦でやるっていうねあのー、まあちょっと<笑>考えてもちょっと気が重たいんだけど気が重たい部分もあるんだけどね楽しみなとこもあるんだけど気が重たい部分もまあ,あるんだけどまあそれをやりますよということでまあ一応4月の3日、えー、来週の土曜日の夜7時から。公園通りで、えー、まあ会費がね一回ちょいくらだったかなわかんないちょっとそれホームページに、えー、出しますのでまあそれの、えー、告知でした、えー、その翌日はねあのー、朝からまた札幌に行って、えー、その日も日帰りになっちゃうかもしれないけどね。えー、札幌で控彦塾のがあります、まあこれもねおいおいあのー、まあどうなるかちょっと分かんないっていう感じで、まあ、今年の春はね、まあ、いつもそうだけど、まあ、どうなるか分かんないっていうことを、まあ、やるってことだね。どうなるか分かんないことをやるっていうのはさだって世の中がどうなるか分かんないんだから。来年の今頃あまあ、去年のねまあ去年の4月っつったらもう緊急事態宣言が出てもう渋谷に一子一人歩いてないとそれでまあ1年後はさ緊急事態宣言出しても一子一人どころかね誰も言うこと聞いてないとだけどなぜかマスクだけ残ってるっていう謎じゃないだからもう先のことなんてね分かりゃしないんだからできることからやっていくとねっえー、できることをやらないっていうのは不作為犯だからねまあ今の中で自分にできることはまあ新しいことをやるんでその手応えについては分かんないまあ新しいって言ったってねえとある吉野の姉<笑>えとある吉見っていうのが出てくるとかって言ったらあれだけどまあ一応ねできることの中で新しいことについてはちょっと挑戦したいなと思ってるので、えー、お付き合いいただきたいとまあそんなようなことでございますはいそれではあーあーあーえー、っと今日のお題は、えー、作品を作る、えー、昨日ねあの物語を作るってことについてまあ喋っただね、物語っていうのはやっぱ作った方がいいよと誰でも物語っていうのは自分の人生なんだからでまあその中でね僕は自分ので作る作品っていうのは、まあ、僕は作品っていうのをまあいろんな形でねあの作っていているんだけど、まあ、その作品っていうのをあの、まあ、みんなのね物語をまあみんなが物語を作るのにまあ少しでもね役に立つような形で作品っていうのを作りたいなと思ってるっていうようなことをちょっと最後にポロッと言ったんで自分にとって作品を作るっていうのは一体何なのかっていうことについて、えー、今日はね、えー、話をしてみたいなと
思うんだけどあのまあそうねここで喋ってるようなことについてもまあいろんなことを喋っているし、まあ、今度5月の1日2日にポークっていう劇をやります。去年チキンっていうものをやってね、えー、まあそれも見てる人なんて50100人もいないぐらいのものだけどまあそれをやって、えーまあ、チキンやったから次ポークがいいんじゃないっていうまあ本当に安易なことでね企画が出てまあ新しくやるってことになってまあいろんなあの佐渡島君っていうね、えー、コルクっていうところでやってる佐渡島君と、えー、親しくなってそのの、えー、メンバーと一緒にまあやることになるんだけどさまあほぼほぼ初めての人なんだけどあのー、実際そのまあそのポークっていうのはあのー、まあとてもねあのー現代風刺の作品ですよだからあれを見てみんながいいと思うとは思わないね。えー、不愉快に思う人もいるんじゃないかなと思うんだけどあのー、まあ完全にコロナについて、まあ、意識して意識してというかまあなんとなくそういうふうにして生み出す、まあ、書いた作品でねまああのーまあ、特に糸っていうものってあの、まあ、書き終えてからああそうか自分でもこういうものを書こうとしてたのかっていつも僕は思うからあのこういう作品が書きたかったっていうようなこととともちょっと違うんだけどあのなんていうかなまあいろんな、まあ、ここで喋ってるようなこともそうだしいろんな人と。まあね、喋ったりしてあこの人病的だなと思うようなことってのはまあ確かにありますよね。うん、でそのそれぞれの病気っていうのは、まあ、個人の問題なんだけどやっぱり社会っていうものまあ社会毒っていうのかなこういうものをあの追ってそ,れをそうなってるっていうふうに思うのね。あのまあ仮にうつだとかなんだとかっていうことも含めてねそれはやっぱり社会っていうものの中に人は生きてるわけだからその社会っていうものが作り出した一つの毒に当たってるっていうふうに思うわけ。でそれはもう個人の一人ずつの問題なんかについてもそうだね、えー、結婚するだの離婚するだのっていうこと一つ取ったって社会とは関係を全く断ち切れないからね。でその社会に対するまあ一種のまあ警告っていう形でまあ僕は作品を生み出すわけですよ。まあ、こんなんでいいのっていうみんないいって言ってるけどこんなんでいいってことあんのっていう形でまあ僕は作品を出すわけだよね。でそのまあ僕が作った作品を通してあそうかこういうのは私一人の違和感じゃなかったんだって思うことがその人のまあ社会に対して抵抗する力を持たせるものであってほしいって僕は思ってんだよね。うん、僕は作品にいつもその発露とまあ投げかけっていう2つあると思っていてまあ自分というものがね何か自分というものが生きるために表現するっていう自分,自分が生きてることの発露で作品を作ってるっていう人はもちろんいると思うけど、まあ、僕の場合は作家なのであのやっぱり何て言うかなこう社会に対するこの警告っていう形で作品は常に生み出したい。と思ってるっていうかまあそういうものが僕がやりたいってことだねそういうものにこうアンテナが触れちゃうっていうのかな
でそういうふうにして、まあ、作るものがまあいろんな批評とか批判っていうのはね受けるけどまあそんなものはもう覚悟して作ってるわけだよ。だからまあこういう時期にポークってお芝居をやるってこと自体もそうだねお,こうお芝居をやるってこと自体がまあ批評されたり批判されるってことはまあ当然あるわけだしあのましてやその中身がねそういうお花畑の作品じゃないから。あのまあ批,批判されたりなんだりってことはあるでしょう。でまあこういうお店なんかを豆彦なんかやってることですらね、えー、批判されたりっていうことが、まあ、日常茶飯事なわけだからでもまあ社会に対しての一つの警告っていう形で僕は豆彦も作っているし、えー、そういうのを敏感な人はあそうなんだなって。まあ、自分っていうものが一つの社会に対して流されちゃってる、えー、自分の根源とは違う生き方をし,しているっていう時にね、まあ、何らかの救いになる人もいるし、まあ、そういうことがとっても鬱陶しいと思う人もいる、まあ、鬱陶しいと思うようなものを作ってるからあの鬱陶しいと思ってくれてる方が僕は嬉しいんだけど。でまあそれでも僕自身はねこのラジオのコメントを書いてくれる人もそうだしまあ本当に少ないけどまあその作品についてねあのいいって言ってくれる人がまあいるからそのやっぱりすごく影響を受ける特にコメントなんかは何であれやっぱりああこういうふうに受け止められるかって思うところがね僕に、えー、の作品を前に、えー、押し出してくれる大きな、えー、糧となっているし、まあ、僕の作品を受け取って何かそれが、えー、まあ豆彦であってもそのことがねあのー何らかの形で自分にとって、えー、自分がその社会に対して、えー、抵抗する力を持つものであってほしいと思うからねそういうことがコメントで見受けられると、まあ、僕にとっても一つの救いになるっていうのかなだからやっぱり自分の中では常に社会とか、まあ、そういう時代とかの、まあ、闇だねそういうものについてまあ引き受けて生きて引き受けて作品を作っていこうという気持ちはありますよ。それはもう昨日今日とかじゃないもうずっと昔からそういうものを、まあ、少なくとも作りたい作れてるかどうかっていうのは僕が決めることじゃないけど作りたいとは思ってるってことだね。でやっぱり自分っていうものが何なのかっていうことをずっとまあものを作ってれば掘り下げていくわけでまあそうするとどうしても自分日本っていうものでまあやっぱり先の戦争だね、えー、太平洋戦争、まあ、大東亜戦争っていうものに対して、えー、そこにある人間の残酷な暴力っていうのかな。そういういものに行き着くわけねその戦争なんていうものは、えーまあ、東京大空襲なんて一晩で10万人ぐらい死ぬっていう圧倒的な暴力っていうものに対して、えー、なんで人間はこんなにも残酷に暴力を震えるんだろうっていうことが自分の中で腑に落ちないと、えー、まあ作品っていうのかなを作れなないいっていうことなんだよやっぱり人っていうのは圧倒的に残酷なんだっていうことがないと人は残酷じゃない人はいい人いい人なんしかいないっていうのは作品は作れないんだよ。人は悪であるっていうことがもうひっくるめて社会なんだもん。ねそこは見,見ないで生きていきたいって思うよ。だけど
やっぱり突き詰めれば一晩で10万人も殺しても、えー、何も咎められない戦争であるっていうことであればねそれ原爆なんかもそう、えーまあ、今のコロナのことについたっていろいろ思うことあってもまあそれは、うん、戦争に比べれば、えー、大したことじゃないね、うん、だからやっぱりそういう暴力っていうものは、まあ、何なのかっていうことが僕の中にえーまあ、あるその作品を作る人たちはみんな少なからずそうなんじゃないのかな。でやっぱり僕なんかが思うのはやっぱ暴力っていうのは愛なんだってことだよね。あの本当の悪党っていうのがいるんじゃない。えー、人間というのはその愛あるもの愛があるからね。何か愛すべきものを守るとか。えーそういうよういよな感情、まあ、妬みもある嫉妬もあるそういうものが、まあ、暴力を生むっていうことだよね、まあ、無関心も含めてだけどだからあそういうものなんだっていうことがまあ自分の中に、まあ、腑に落ちていて、えー、そういう自分が、まあ、納得できるものを、まあ、作るっていうことだね。なんとなく自分の中でふっと湧いてくる、まあ、何かを作らなくちゃいけないっていう時にふっと何かが出てくるものっていうことだよ。でそれはその自分の中に日頃腑に落ちてることがあるからそこから出てくるものがあって、まあ、どういう作品を作ろうとかっていうことについてはあま考えないっていうのかな。まあ、思いつきまあ、なんどうでもいいような思いつきが多いけ,けれどねでもやっぱりそれは多分ずっと突き詰めていくとまあ人間の闇っていうのかなそういうものに、えー、歌であれなんであれそういうものにやっぱり必ず僕はこう突き当たるっていうのそれはもうただのカフェでもそうだね。えー、おしゃれカフェだとしてもそういうい人間の闇っていうものにどうしてもまあ向き合ってしまうってことだね。でそういうふうに向き合っていくとどうしても自分の中ではすり減っていくっていう部分があるわけ。やっぱり人間の闇ってものをに目を見,見る目を開けるっていうことは。とても自分っていうものを、まあ、汚すすねやっぱり人間というのはクズだっていうことをことに目を向けるっていうのはとても疲弊することだことだよ。でそうじゃないとそのまあダメだと思うから目を見開くけどそれはそのその中にどういうふうに光っていうものを見つけるかっていうことが作品に,になるかならないかだと思うんだよね。あのまあ、その中にも光っていうものが出せれば、まあ、救その作品になると僕は思うしただ闇だけをね人間というのはこんなに汚いものなんだぞって出してるでそれに何か光っていうものがなければ僕はそれは作品だと思わない。どんな人のものでもね人間というのはこんなにおぞましいんだっていうものを提示したってそんなもの当たり前だろってしか思わないからねそういうものを踏まえた上でまあどうやって光を出せるか自分ではもっと出せる才能や何かがあればいいなとはいつも思うけどねそういうものが出せてる作品っていうのを見たりするとねでもまあそれはそういうふうに出そうと思って出せるものじゃないからうんまあだから気をつけてることっていうのはやっぱり自分の独自のスタイル、えー、自分の生活様式っていうのかな生活そのものっていうのが僕にとってはとっても大事なことです。えー、そのの生活っていうのを
、うんまあ、毎日お弁当を作っているっていう、まあ、最近だったらねいうこともそうだしこのラジオを喋っているっていう、まあ、これはここ,こ去年から始めてる新生活スタイルだけどそういう生活スタイルまあこれは僕が日頃やってた生活様式を切り、まあ、切り売りしてるだけなんだけどねこのラジオをやってなくても日々こういうことは考えてるから考えてることをまあ喋ってるだけだし日々お弁当にの中に詰めてるようなものを自分で作ったりしてるからそれをまあお弁当に詰めてるだけなんだけど自分のそのまあ闇に手を突っ込む仕事,仕事っていうかなあの立場であるからやっぱり自分の生活っていうものはそういう意味では僕はとてもストイックかもしれないね。うん何でもいいっていうことではないから。やっぱり自分の生活様式みたいなものをまあ大事にまあすればまあ自分の作品というものが闇に対して光を当てられるんじゃないかと、まあ、信じてるってことだね本当にかどうかわかんないけどまあそれでもやっぱりこ,ういこんなんじゃダメだなと思うことは日々あるけどねでもまあ売れるとか売れないとかあまあ評価されるとか称賛されるってことは僕にとってはあのほぼ関係ないことで自分の納得するものを作り続ける環境を自分でどう作るかっていうことがとても大事。だからそれを邪魔するものについてはもう一線。をね、あの引いちゃうだって自分のそういう創作活動を続けるには、えー、自分でそのスタイルを確保するしかないからね。でやっぱり常にその社会の闇病っていうものについて、えー、何か切り込みたいと思っているしね。だからまあいろんな人の相談なんかを受けるっていうことがまああるしまあなんかねこうなんじゃないってアドバイスするようなまあ気づいちゃうから言うことあるけどやっぱりその人のまあその人の世界っていうかなその人はその人の物語で生きてるわけでまあ物語を作れないでいる人にまあ、こういうことなんじゃないっていうことが多いんだけどあのなんてやっぱりどんな人でもその人の世界っていうのはまあ思い込みっていうことだけどその人の世界があるわけでその世界の中にまあ切り込んで入っていくっていうのはとてもうんなんていうのかなあの引き込まれちゃう可能性があるよね、うん、その人の持っている負のものに取り込まれちゃうっていうのかなあのその人はその人で必死なわけで、えー、自分の価値観からすればとてもそのおぞましい汚、えー、れているっていうふうにね思うようよな人もいるわけだけどその人に「でもそれってそんな風にしない方がいいんじゃない?」って言うってことはさその人の世界に立ち入るってことじゃない。でその人の世界に立ち入るってことはその人はその人の世界を、まあ、壊されると思っちゃうんだよ。その人にまだでましてや自我が確立してないような。人についてはそう思ううだろうね自分っていうものをこれから確立しようと思ってるのにそんなんじゃよくないんじゃないっていうことは自分の世界に立ち入ってくる悪だと思っちゃうでもその中でそんなふうに思ってても何でもやっぱり立ち入るっていうことは自分っていうものがよほど強くないとその立ち入っても巻き込まれちゃうね。うんだから自分ってものを持ってない人は怖いから人の世界に立
立ち入ろうとしないじゃない。だからみんな他人に無関心な人が多いって言うけど、それは無関心っていうより、自分っていうものの自我、まあ自意識っていうのかな、っていうものが、脆いんだって、実感してるんじゃないのかなって思うのね。だって、立ち入れば、傷つくもの。自分のことじゃないのにね。で、のこのこと入っていけばミイラ取りがミイラ取りになるじゃないけどあの取り込まれちゃうからねでもまあ僕は大体そういう例えば相談を受けてそれはこういうことだよってまあズバリ言うことはあるわけだけどそれはやっぱりまあ自分で物語を作っている、えー、自分の物語も作っているし作品を作るっていう過程の中で。人間というものをまあ深掘りしていく経験があるわけだよね。じゃないと物語は書けないし作品は作れないから。でまあそれは商売でやってるわけじゃないから本当に年がら年中何か作品を作ってるわけだよね。お金とは関係ないところで生きてるから。でそうするとやっぱり例えば若い女の子若い男の子いや年いった人でも同じ、えー、まあ悩みっていうものを聞くとねでそれをどんどんどんどん深掘りしていくとやっぱりみんな普遍的な物語っていうのかなにあの行き着くんだよこれは。あのみんな人それぞれだから人それぞれ。全然違う物語を持ってるっていうことはないよ。みんな人それぞれだけどどんどんどんどん深く掘り進んでいくとどこかみんな同じ源流っていうのかなあのその時代の人が持っている普遍的な悩みっていうところに行き着くんだよね。そうじゃなかったら作品なんか作ったってみんな共感す,するわけないんだもん。やっぱり作った作品まあ、僕がこうやって今喋ってることもそうだよね。僕が喋ってることだって、えー、僕が喋ってることに共感する人がラジオでの先にいてね、あ,あそうそう、そういうことなんだ。自分がモヤモヤしてたのはこういうことなんだって、共感してくれてるから聞いてくれてるわけでしょまあ、共感できない人は聞いてないんだからいいんだけど。それはさ、やっぱり突き詰めると、みんな似たような物語にたどり着くってことなんだよ。それは自分が物語を書いていたり作品を作っている中で、まあ、体得したことだよ。それは。それ古今東西のいろんな物語。それは神話もそうだし、童話もそう、えー、民話もそう。行き着くと、ある程度の普遍性っていうものを持っている。で、そういう普遍性のある物語に自分が納得できれば、腑に落ちれば自分の人生っていうのは生きやすいよね。まあ生きやすいっていうのかな。あのもう死んでやろうとかっていうのは思わないと思う。うんこんな人生生きてたってしょうがないよ別に俺なんてっていうふうに思う人はいっぱいいるだろうけどそれは自分の物語っていうものがまあ作れてないからじゃないかなって思うのね。うんまあ、作れたらいいかどうかわからないけどまあだから僕が作品を作ってるっていうのはまあ本当にそういうようなことで、まあ、人,にのそう人と相談するというかな人と向き合うっていうこともそう結局それはその人に取り込まれそうになることはいっぱいあるわけであのこっからは付き合うけどここまでは付き合うけどこっから先は付き合わないっていうふうに線引きするのもそうだねやっぱりあのまあ自分の方からこうしたいんだけどっていう人については向き合ってあげるし自分でね自分はもう自分はこれでいいって言ってる人にはあなたがそれならいいんじゃないって思うよ。だってそれはその人の物語だから。こうした方がいいんじゃないって言ってる人にはこうした方がいいんじゃないって。どうしたらいいか分かんないっていう人には言うけどね
、なので、えー、自分の作品まあ、うん、それは豆彦もそうだし、まあ、このラジオについてもそう日々の生活をっていうかな生活スタイルっていうものを、えー、大事にするのもそうだからまあいろんなイベントやったりいろんな人と出会うけどある程度のところまでは、えー、こうした方がいいんじゃないってするしそれ以上立ち入らないのはみんなそれぞれの、えー、物語があってその物語を作るべきだし、えー、その物語の作り方が分からなければ僕は何かね作品を通して。えー、それを提示することが僕にはできるし僕自身もそういう作品を作り続けることで、えー、自分自身も救われてるっていうのかなそれを受け取った人からのフィードバックも含めて自分が救われてるところもあるまあそういうことでまあ昨日は物語を作る、えー、今日は僕は作品を作るっていうことについて、えー、ちょっと思ったのでお話ししましたいつもと。
「あたたかくてあかるい」「まくあけのいま」